ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ചിലർക്ക് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലൈവിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ റെക്കോർഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് റെക്കോർഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് മാക്സിമം അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററാക്ടീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് സബ്ജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാംസുകൾക്കൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് വരാൻ പോകുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയാലും ഈ പറയുന്ന എക്സാംസുകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഇവൻ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് നടന്ന കെ ഡബ്ല്യു എക്സാംസിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനോളം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ പല സബ്ജക്ടിന്റെയും ബേസിക്സ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് പല സബ്ജക്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ടുകളെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലും തിയറിയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വൺ വേൾഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ സോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പോണൻസുകളിലും മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ആവാം ബോഡീസ് ഇൻ റെസ്റ്റ് ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂവിംഗ് ബോഡീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബോഡീസിലോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആ ബോഡിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടേമിഡാസ് under the action of the force is termed as mechanics അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് സോളിഡ്സ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമിന് കാരണം അത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സോളിഡ്സ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി എടുക്കുന്നു ആ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഡീഫോമേഷൻ ഡീഫോമേഷൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡീഫോമേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫോമേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിഫോമിൾ ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്താണ് ഡിഫോമൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഐഡിയൽ സോളിഡ് ആണ് അതായത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പറയും റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ സോളിഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ സോളിഡ് ആണ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫോമിൾ ബോഡി ആണെങ്കിലോ അത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ റിജിഡ് ബോഡി നിങ്ങൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും തന്നെ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എ ബോഡി സെർ ടു ബി റിജിഡ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ അതിന്റെ സർഫസിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നോക്ക് ഓക്കെ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ആ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണോ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറുന്നില്ല ഒന്നും കൂടെ വേറെ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബോഡി എടുത്തു ആ ബോഡിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു അത് പല രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റിൽ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഡിഫോമിൾ ബോഡി ആണെങ്കിലോ ഇതാണ് ഞാനൊരു ഡിഫോമിൾ ബോഡി ഒരു ഡിഫോമിൾ ബോഡി എടുക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡിഫോമിൾ ബോഡിയും റിജിഡ് ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സോ ഡിഫോമിൾ ബോഡി പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ചേഞ്ച് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓവർസിയർ എക്സാമിന് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഏതാണ് ആ രീതിയിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പി എസ് സി എക്സാംസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൺലെസ് നമ്മൾ വേറെ ഡിഫോമിൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ കേസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിന്റെ സ്റ്റഡി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോഡ്ലി ആ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബീമ് അതുപോലെയുള്ള കേസുകളിലുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദിയർ എഫക്ട്സ് വൈ ലാക്ടിംഗ് അപ്പോൺ ദ ബോഡി ആറ്റ് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബോഡിയുടെ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൈനാമിക്സ് എന്തായിരിക്കും ബോഡി മോശനിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു ബസ് ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞത് ഈ കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഏതാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി വരുന്ന അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഡൈനാമിക്സ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓവർസ് എക്സാംസിന് ആ രണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും 
നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നോട്ടിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാ ഈ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ദൻ നമുക്ക് വരുന്ന സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ദൻ വെലോസ്റ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻസ് ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ ഓഫ് മോഷൻസ് ദൻ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതുപോലെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ എക്സാമിലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലേറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പ് ടു മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വരെ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പ് ടു മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫ്രിക്ഷൻ വരെ നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാംസിലും മെക്കാനിക്സ് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സ് സിലബസിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ സിമ്പാൾ മോഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ചില എക്സാംസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ട് അപ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ വരെ ഫ്രിക്ഷൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിവിലിന്റെ എക്സാംസിലും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു എക്സാം എഴുതിയവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസോളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യൂണിറ്റ്സുകൾ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കൂടുതൽ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഇക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസുകൾ ഈ കേസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷനും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോഡിക്ക് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ മോഷൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ ബാലൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പലതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതായത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംതിങ് അതൊരു ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഈ പറയുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഒരു ബോഡിയിൽ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ന്യൂട്ടന്റെ ലോ അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓർ ടെൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ ടെൻസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അതുപോലെ ഡി റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയും മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയും റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബാലൻസ് ദ ഫോഴ്സസ് ഓൾറെഡി ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഈക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ എന്താണ് വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇന്റർണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫോഴ്സ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓവർ സിയർ എക്സാമിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ബോഡി എടുത്താലും നിങ്ങൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പറയണം എന്നാലെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം എന്നാലേ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റൂ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ര
നമുക്ക് സ്ഥിരം ബി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് വെക്ടർ ഏതാണ് സ്കാലാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഫോസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിന്റെ യൂണിറ്റ് സോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഫോസിന്റെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫോസിന്റെ എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് കാരണം മാസിന്റെ ആക്സലേഷനിലാണ് ഫോസ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ സി ജി എസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കിലോഗ്രാമിന് വരെ നമുക്കറിയാം സി ജി എസ് ഏതാണ് വരിക ഗ്രാമാണ് വരിക സി ജി എസിൽ ഗ്രാമാണ് വരിക മീറ്ററിന് വരും സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡിന് വരെ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തന്നെ സോ ഈ ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏത് വരുന്നത് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏത് വരുന്നത് ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൈൻ എസ് ഈക്വൾ ഗ്രാം സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഡൈൻ എസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് വൺ ഡൈൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ അടുത്താണ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കിലോഗ്രാം ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കിലോഗ്രാം ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ സോ വൺ കിലോഗ്രാം ബോഡിയിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ബോഡി എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എം വൺ എടുത്താൽ ജി നമുക്ക് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ എക്സാംസുകൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എക്സാംസുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സീക്കൾ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈൻ ആണ് വൺ ഡൈൻ എസ് സീക്കൾ ടു ടെൻ ഡേഷൻ മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അതുപോലെ എം കെ എസ് യൂണിറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് വിച്ച് സീക്കൾ ടു കിലോഗ്രാം ഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സീക്കൾ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഒരു വട്ടം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വണ്ണ് ചോദിച്ച സമയത്ത് വൺ ന്യൂട്ടിന് സീക്കൾ ടു ഹൗ മച്ച് കിലോഗ്രാം ഫോസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ വൺ ന്യൂട്ടിന് സീക്കൾ ടു ഹൗ മച്ച് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഫോസ് എന്നായിരുന്നു ഒരു വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ എന്താണ് വരിക വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അല്ലെ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് സീക്കൾ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്തായിരിക്കും വൺ ന്യൂട്ടിന് സീക്കൾ ടു വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഫോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനും മാത്രം വായിച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആണ് നേരത്തിട്ട് ചാടി കയറി ആൻസർ ചെയ്യരുത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാവും എ ആൻ ബി അതുപോലെ ഓൾദിയ ബോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ആൻസർ വരാം ഓക്കെ സോ
ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അത്രേ ഉള്ളൂ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ലൈ അലോങ് ദി സിംഗിൾ ലൈൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബോഡി എടുത്താൽ ഞാൻ ഈ ബോഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് ആവാം പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സുകളൊക്കെ ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ ലൈനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് ആ പേരിൽ തന്നെ കോപ്ലാനർ എല്ലാ ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും കോപ്ലാനർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ലൈസ് ഇൻ ദി സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും കോപ്ലാനർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഇനി കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി എടുത്തു ഈ ബോഡി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് മേ ബി ഇവിടെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ഇവിടെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് സോ ആ മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ സോ മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒറ്റ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് നമുക്ക് കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ആണെന്ന് പറയാം കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ അതുപോലെ വരുന്നതാണ് അടുത്താണ് പാരൽ ഫോഴ്സസ് പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും പാരൽ ടു ഇച്ച് അതർ ആയിരിക്കും പാരൽ ടു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേര് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പേരുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരൽ ടു ഇച്ച് അതർ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് പാരൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും ചോദിക്കും ഈ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കൂടുതലും ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീനിയർ കോപ്ലാനർ അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻ കോപ്ലാനർ നോൺ കൺകറൻ കോപ്ലാനർ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് കുറെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അതാണ് കുറച്ച് ഫോർ സിസ്റ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൊളീനിയർ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പൊ കൊളീനോ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് അലോൺ ദി സെയിം ലൈൻ അലൻ ദി സെയിം ലൈൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഓൺ എ റോ പിന്നെ ടഗ് ഓഫ് ആർ ടഗ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടം വലി നമ്മളൊരു വടം വലിയിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് കൊളീനിയർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ കുറെ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും കുറെ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഒരൊറ്റ കയറിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഇതിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ടഗിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫോഴ്സും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊളീനിയർ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കോപ്ലാനാർ പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോപ്ലാനർ പാരൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം പ്ലെയിനിലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും പാരലർ ടു ഇച്ച് അതർ ആയിരിക്കും ഓൾ ഫോഴ്സസ് ആർ പാരലർ ടു ഇച്ച് അതർ ആൻഡ് ലൈസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഓൾ ഫോഴ്സസ് ആർ പാരലർ ടു ഇച്ച് അതർ ആൻഡ് ലൈസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബീം സബ്ജക്ട് ടു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഇൻക്ലൂഡി
ഒരു വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ തൂക്കി രണ്ട് സ്ട്രിങ് വെച്ച് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെയിറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലും എന്തുണ്ടാവും ടെൻഷൻ ടി വൺ ടി ടു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടെൻഷൻ ടി വൺ ടി ടു സോ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ അതിന്റെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സും അതുപോലെ എന്താണ് ആ സ്ട്രിങ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും കോപ്ലാനാർ കൺക്കറുണ്ട് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് കോപ്ലാനാർ നോൺ കൺക്കറൻ ഫോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ലാഡർ റെസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ വാൾ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് വരാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ആ ലാഡറും ചുമരും ഉള്ള ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും കൺക്കറന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സിലൂടെ ആ ഫോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാം ഏത് കോപ്ലാനാർ നോൺ കൺക്കർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നോൺ കോപ്ലാനാർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് നോൺ കോപ്ലാനാർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ പക്ഷെ അതെന്തായിരിക്കില്ല ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായിരിക്കില്ല ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബെഞ്ചിന്റെ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ വെയിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെഞ്ചിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കാലിലൂടെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ താഴോട്ടാണ് പാരലൽ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പക്ഷെ എന്താണ് അതൊരൊറ്റ പ്ലെയിനിലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ബെഞ്ചിന്റെ രണ്ട് കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ വെക്കാം പക്ഷെ നാല് കാലം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെഞ്ചിന്റെ നാല് ലഗു നമ്മൾ കാലം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോൺ കോപ്ലാനാർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് നോൺ കോപ്ലാനാർ കൺക്കറന്റ് ഫോഴ്സസ് നോൺ കോപ്ലാനാർ ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല പക്ഷെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്യാമറ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ട്രൈപോഡ് അപ്പൊ ആ ട്രൈപോഡിന്റെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലെഗ് ഉണ്ടാവും ട്രൈപോഡ് ആ മൂന്ന് ലെഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മൂന്ന് ലഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ലഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ മൂന്ന് ലഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതാണ് പറയുന്നത് നോൺ കോപ്പാനാർ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലല്ല all forces do not lie in the same plane but their line of action passing through the single point okay then non coplanar and non concurrent forces or moving body or moving bus il oru vaadu forces gal undav paladum pala plane il irikkum paladum pala point ilude kar pass cheyyunde adana nammal edu parayne non coplanar non concurrent force nu parayne so here is the all the forces uh, do not lie in the same plane and their line of action do not pass through the single point forces acting on a moving bus ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മതി കോപ്ലാനാർ കൺക്കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്ലെയിനിലുമാണ് ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്ലാനാർ നോൺ കൺക്കറൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് പക്ഷെ ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല നോൺ കോപ്ലാനാർ കൺക്കറന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പ്ലെയിനിലല്ല പക്ഷെ ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ കോപ്ലാനാർ നോൺ കൺക്കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്ലെയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ജെ ഐക്ക് ഒക്കെ പ്രീവിയസ്ലി എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയിടുന്നതും അതുപോലെ നമ്മളെ ലാഡർ ഒരു ചുമരുമ നിർത്തി വെക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ആർ ആർ ബി ജെ ഐക്കൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് ചാറ്റില് പറയണേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഹലോ ഓക്കെ ശ്രുതി താങ്ക് യു ബ്രോ ബാക്കിയുള്ളവരോ ഒന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വരുന്നതാണ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ജെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇയറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെയ് ട്വന്റി ഫ
നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ കാണാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാലലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ഏ എക്സാംസുകൾക്ക് അടക്കം പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും തിയറി ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അതായത് ഏ എക്സാം മുതൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാംസ് വരെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പാലലോഗ്രാം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ട്രാങ്ക്ലർ ലോ ഫോഴ്സസും അതുപോലെ പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാങ്ക്ലർ ലോ ഫോഴ്സസും അതുപോലെ പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസ് ജസ്റ്റ് തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ബട്ട് പാലലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്താന്ന് പറയാം സോ പാലലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സ് പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാലലോഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്രാക്ടർ അതായത് നാല് സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രിയാണ് നമ്മൾ പാലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പിയും ക്യൂ എടുക്കുന്നു രണ്ട് ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് ഫുള്ളാക്കാം എന്താ നമുക്കിവിടെ പാലലോഗ്രാം ഫുള്ളായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാലലോഗ്രാമിന്റെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ എ പാർട്ടിക്കൽ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ പാലലോഗ്രാമിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ബൈ ദ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ പാലലോഗ്രാം then their resultant may be represented by the diagonal of a parallelogram which passes through their point of intersection adayidu ivide rendu diagonal varaka namukku adila point of intersection lude pass cheyna diagonal aanu idu nu parayunnathu resultant annu parayunnathu appo namukku adinte equations important aanu so njan p um q um thammulla angle theta edukkunu p um q um thammulla angle theta aanengile a resultant inde magnitude namukku engane idam resultant r is equal to important equation aanu resultant r is equal to p square plus q square plus 2 pq cos theta 2 pq cos theta okay p square plus q square plus 2 pq cos theta ana edu varunu resultant inde equation nammala magnitude varunathu ini namukku adinte direction nammal parayunathu aa parayna resultant rendu force umayi make cheyna angle vechittaanu so nammal resultant alpha angle aaru ait make cheyunnundu p ait make cheyunnundu resultant beta angle aaru ait make cheyunnundu nammala q nu parayna force ait make cheyunnundu q nu parayna force ait okay allo so nammal tan alpha and tan beta aanu ivada parayna adha namukku previously ai ko ok choichirullana so tan alpha is equal to tan alpha is equal to appo nammal adu orthu vekkan ore idea varnjaram tan alpha nu parayna ippa njan parna alpha aaru ait make cheyna angle aanu p ait make cheyna angle aanu nammal idu parayna alpha nu parnadu okay so tan nu parna namukku ariya sin by cos aanu nalle so nammal adu edunu sin theta by cos theta ഓക്കെ ടാൻ ആൽഫ സിഗൽ ടു സൈൻ ആൽഫ ബൈ കോസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതരുത് അത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് സോ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആരുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് പി യുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ക്യൂ ആണ് സോ ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഫോഴ്സുമായിട്ടാണ് ആൽഫ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ടും അതുപോലെ ഏത് ഫോഴ്സും നമ്മൾ ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പി യുമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ടാൻ ആൽഫ സീക്വൽ ടു ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ടാൻ ബീറ്റയും കാണാം ടാൻ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ റിസൾട്ടും ക്യൂ റിസൾട്ടും ക്യൂ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടാൻ ബീറ്റ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഏതാണോ പി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് റിസൾട്ടന്റ് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ആൽഫൻ ബീറ്റ എന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻസ് പ്രീവിയസ്ലി നിങ്ങൾ
നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്ര വരിക റിസൾട്ട് ആർ സീക്കൾ ഇവിടെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ സീക്കൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ സീക്കൾ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിന് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് വരിക അത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സമ്മ തന്നെയാണ് പി പ്ലസ് ക്യു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലോ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിലോ പിയും ക്യൂ ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾ വരിക തീറ്റ വരിക തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക സോ കോസ് തീറ്റ എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ വരും സോ അത് നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സീക്കൾ ടു വലിയ ഫോസ് എന്ന് ചെറിയ ഫോസ് മൈനസ് ചെയ്ത് പി മൈനസ് ക്യൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പി പ്ലസ് ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പി മൈനസ് ക്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദൻ രണ്ട് ഫോസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് സോ ഇയർ ഇസ് പി ആൻഡ് ഇയർ ഇസ് ക്യൂ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോസ് നയൻറ്റി വരുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് സോ പ്ലസ് പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ടേം സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ എന്താണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി പ്ലസ് ക്യൂ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി പ്ലസ് ക്യൂ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി പ്ലസ് ക്യൂ ഓക്കെ സോറി പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പി പ്ലസ് ക്യൂ അല്ല പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ റിസൾട്ട് ആറ് അതായത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ആ ടേം എന്ത് വരും കോസ് തീറ്റ സീറോ ആവും സോ ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്താവും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോ ഒരു ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സുകൾ പിയും പിയും രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക ഓക്കെ എന്താ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക പി സ്ക്വയർ റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സീക്കൾ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ടു പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ പി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ റൂട്ട് ടു പി ആയിരിക്കും അത് എവിടെയായിരിക്കും വരിക കറക്റ്റ് ബൈ സെക്ടറിലാണ് ഇതിന്റെ വരിക ഓക്കെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക റൂട്ട് ടു പി കറക്റ്റ് ബൈ സെക്ടറിലായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻസുകൾ ചോദിക്കാതെ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് Okay, when two equal forces acting at an angle theta. When two equal forces acting at an angle theta. That is under force. Under force is P and Q. Okay, and on the other day. Sorry, two equal forces are. Two equal forces. രണ്ടും പി ആണ് വരുന്നത് അത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് റിസൾട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ അതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാൻസർ കിട്ടുന്ന ക്യൂനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി കൊടുക്കുക ക്യൂനും നമുക്ക് പി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂനും പി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ഇൻറ്റു പി കോസ് തീറ്റ ആണ് കിട്ടും ഓക്കെ ടു പി ഇൻറ്റു പി കോസ് തീറ്റ ആണ് കിട്ടും സോ നമ്മൾ അതിന് പി സ്ക്വയറിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒറ്റക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയറിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എന്താ ബാക്കി വരുന്നത് ട
ഓക്കെ ട്രാങ്കുലർ ലോ ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്ന പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ട്രാങ്കുലർ ലോ ഫോഴ്സസ് പറയുന്നത് ട്രാങ്കുലർ ലോ ഫോഴ്സസ് പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ സോ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഒരേ ഓർഡറിൽ വെക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഓർഡറിൽ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ ഹെഡ് എന്തായിരിക്കണം മറ്റേ ടൈൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഓർഡറിലാണ് നേരെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫോഴ്സ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡറിലാണ് സോ ട്രാങ്കുലർ ലോവൽ അതെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പി എടുക്കുന്നു ഇത് ക്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരേ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റിസൾട്ടിന്റെ തേർഡ് സൈഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏതോടായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡറിലുള്ള തേർഡ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പി യും ക്യൂ എന്താണ് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കണം നമ്മൾ അത് രണ്ടും ഒരേ സൈഡ് ഒരേ ഓർഡറിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് സൈഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പാലലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസും ട്രാങ്കുലർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഫോഴ്സസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡിയില് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് രണ്ടിലേറെ ഫോഴ്സസ് വരുന്ന കേസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബോഡിയില് എന്താ കുറച്ച് ഒരു നാല് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഫോർത്ത് അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പോളിഗന്റെ സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരേ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പോളിഗൺ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പോളിഗൺ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പോളിഗൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പോളിഗൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഒന്ന് എടുക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ലോൺ എ ബോഡി ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻറ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ടേക്കൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ് പാലലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ ട്രാങ്കുലർ ലോ ഫോഴ്സസ് അതുപോലെ പോളിഗൺ ലോ ഫോഴ്സസ് ഇപ്പൊ ട്രാങ്കുലറും പോളിഗണും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചാറ്റിൽ പറയണേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു ആ ഫോഴ
ഇങ്ങനെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനും വേണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം ആ ബോഡിക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ടെൻഡൻസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉള്ള ടെൻഡൻസി ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ മൊമെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയും ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും മൊമെന്റ് ആം എന്ന് പറയും മൊമെന്റ് ആം ഓക്കെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഏത് പോയിന്റ് ബോട്ടായിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ മൊമെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കേസ് സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറാണ് വാരിഗ്നസ് തിയറം അതല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിഗ്നസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിഗ്നസ് തിയറം പറയുന്നത് ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സസ് അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദർ പ്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ദർ റിസൾട്ട് പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദി സെയിം പോയിന്റ് സോ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബോഡി എടുത്ത് ആ ബോഡിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു മൂന്ന് ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അബോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് കാണുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് അബോട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് കാണുന്നു സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അബോട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വണ് അതിലോട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുക സിഗ്മായം നമ്മൾ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നു സിഗ്മ മൊമെന്റ് സീക്കൾ ടു അപ്പൊ പോയിന്റ് ഓ എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൊമെന്റ് അബോട്ട് ഓ സീക്കൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും എഫ് വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ആർ ടു പ്ലസ് എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്ര എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എടുക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും നെഗറ്റീവ് എടുക്കും നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു നോക്ക് സോ ഇവിടെ എഫ് വൺ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി എഫ് വൺ ആർ വൺ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ടു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം എക്സെട്ര അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ ഫോഴ്സും അതിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് പകരം എന്താണ് വാരിഗ്നസ് പറയുന്നത് ഈ സെയിം ബോഡിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ റിസൾട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ആർ എന്ന് എടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ മൊമെന്റ് വരിക മൊമെന്റ് സീക്കൾ ടു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ആർ ഇന്ത്യ അതിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് ഓക്കെ ഉള്ളോ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് വാരിങ്സ് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഫോഴ്സും മൊമെന്റ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ആൾജിബ്രിക് സം എടുത്താൽ എന്തിനോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നവൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വാരിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സസ് അതായത് കുറെ ഫോഴ്സുകൾ അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദർ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ദർ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് ദി സെയിം പോയിന്റ് ആ സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ ആ ഫോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് ഇന്റെ മൊമെന്റ് എടുത്താൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാ
ആം ഓഫ് ദി കപ്പിള് ഓക്കെ ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മൊമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ആം ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് ഇതും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം മൊമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ വരച്ച് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആണ് ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ കപ്പിളിന്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കപ്പിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കപ്പിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിൾ ഒരിക്കലും എന്തെയില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല അത് എന്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓൺലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഒരു പ്രീവിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഓൺലി ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ബോത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ നെയ്തർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് നോർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ കപ്പിൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് അബൌട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എടുത്താലും എന്തായിരിക്കും അത് ഈ സെയിം ആയിരിക്കും അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഫ് ഇൻഡു ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി സെയിം അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഫ് ഇൻഡു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂനോട് ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോ അടുത്തത് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ കപ്പിൾ ഈ കപ്പിളിലുള്ള ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് എന്താണ് എന്താ ആൾജിബ്രിക് സം പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് താവട്ടാണ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഫോഴ്സ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കപ്പിൾ എങ്ങനെ എടുത്താലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കപ്പിൾ എടുത്താലൊക്കെ ഏതാണ് ഒരു ഫോഴ്സിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൾജിബ്രിക് സം എന്തായിരിക്കും എഫ് മൈനസ് എഫ് സിക്കൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആൾജിബ്രിക് സം എന്തായിരിക്കും എഫ് മൈനസ് എഫ് സിക്കൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് ഫോമിംഗ് ഇൻ എ കപ്പിൾ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ദെൻ എ കപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൺലി ബാലൻസ് വിത്ത് അനദർ കപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെസ് ഒരു കപ്പിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിയറിങ് തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്ത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലുള്ള ഒരു കപ്പിൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഒരു കപ്പിളിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ്ലി എ കപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ എന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് വിത്ത് ടു ഫോഴ്സസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ടു ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കപ്പിളിന്റെ എന്താണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മൊമെന്റ് ഉള്ള ഒരു കപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു കപ്പിളിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കപ്പിളിന്റെ കേസുകളിൽ ഇതാണ് ഏത് വരുന്നത് കപ്പിളിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൊമെന്റിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് കപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയോ നോ സോ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ കപ്പിള് ഒരുപാട് എക്സ്പെഷ്യലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഈ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമിന്റെ കേസിൽ കീയുടെ കേസിൽ പിന്നെ നമ്മള് സ്ക്രൂ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസുകൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട് നട്ടിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ
ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക ഓക്കെ അത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഫോർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈക്വലിബ്രിയന്റ് എവിടെയാണ് വരിക അതിന്റെ ഈക്വലിബ്രിയന്റ് എവിടെ വരിക ഈ ആറിന് നേരെ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ട്രാങ്കിള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഓർഡറിൽ എടുത്താൽ എന്താണ് മീനിങ് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തിലായിരിക്കും ഈക്വലിബ്രത്തിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്താണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് എടുത്ത് സോ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയന്റ് ആണ് സോ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും ഈക്വലിബ്രത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈക്വലിബ്രത്തിലായിരിക്കും ഒരു വട്ടം ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സീക്കൾ സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഐ സീക്കൾ സീറോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ഫോഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ടുകൾ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സമ്മ് എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിന്റെയും കമ്പോണ്ട് എന്തായിരിക്കണം അതും സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വലിബ്രത്തിലാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി അപ്പൊ അതിന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാമിസ്തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിസ്തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാമിസ്തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോപ്ലാനർ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ഈക്വലിബ്രിയം അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫോഴ്സസ് ഒരു ബോഡി മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ ആക്ഷനിൽ ഈക്വലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ ആക്ഷനിൽ ഈക്വലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഓർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ത്രീ കോപ്ലാനർ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ ഈക്വലിബ്രിയം അപ്പൊ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ മൂന്നും എന്താണ് മൂന്നും കോപ്ലാനർ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നും കൺകറന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ലാമിസ്തീരം പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു ഫോഴ്സസ് ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഈച്ച് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഫ് വൺ എടുക്കുന്നു എഫ് വൺ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് സോറി ഈക്വൽ അല്ല പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു സോ എഫ് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആൽഫയാണ് അല്ലെ എഫ് വൺ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആൽഫയാണ് സോ എഫ് എണ്ണ സീക്കൾ എന്തായിരിക്കും എഫ് എൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും എഫ് എൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എന്തായിരിക്കും സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും എഫ് ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എന്തായിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ബിറ്റി ആണ് എഫ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും എഫ് ത്രീ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സൈൻ ഗാമ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം സോ എഫ് വൺ ഡിവാർഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് ടു ഡിവാർഡ് ബൈ സൈൻ ബിറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് ത്രീ ഡിവാർഡ് ബൈ സൈൻ ഗാമ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് ലാമിസ്തീരത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ബൈ സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ബൈ സൈൻ ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ബൈ സൈൻ ഗാമ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പ്രീവിയസ്ലി ലാമിസ്തീർ ഒരുപാട് തവണ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന കേസാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ എന്നുള്ള കേസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവൈഡർ ബൈ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയത് ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി അല്ല ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അതർ ടു ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് 
അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എത്ര ഈവൻ വെരി വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫെർദർ എവേ അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ നോ ന്യൂട്രൽ ഈക്വലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ അത് എന്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഈക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് സർഫസ് എന്ന് പറയും അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ കോൺവെക്സ് സർഫസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കോൺവെക്സ് സർഫസ് ഇതിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയും സോ കോൺ കേവ് സർഫസിലുള്ള ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെ ബോൾ ഓക്കെ കോൺ കേവ് സർഫസിലുള്ള ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെ ബോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്താലേ അത് അവിടെ എന്ത് ഒന്ന് ഓസിലേക്ക് എത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ പാർട്ടികൾ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് സ്ലൈഡ്ലി ഫ്രം പൊസിഷൻ ദൻ ദ ഫോസ് ആക്ടിംഗ് ഇസ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇനി കോൺവെക്സിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്താല് നമുക്കറിയില്ല അത് ഫെർദർ മൂവ് എവേ ചെയ്യും അതിനെന്താണ് പുതിയ സ്റ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്താൽ ആ കൊടുത്ത ഡിസ്റ്റർബൻസിന് അനുസരിച്ച് ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും അവിടെ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അത് അവിടെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വിലിബ്രി കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺ എടുക്കാം ഓക്കെ കോൺ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രി ആണെങ്കിലോ ആ കോൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ കോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന്റെ പുതിയ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല പുതിയ പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇനി അത് അതിന്റെ സ്ലാൻഡേഡ്സിലാണ് ആ കോൺ നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ സ്ലാൻഡേഡ്സിലാണ് നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഫോസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ലാൻഡേഡ്സിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു സ്ലാൻഡേഡ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം സ്റ്റേബിളിനും അൺസ്റ്റേബിളിനും ന്യൂട്രലിനും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഈക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ പറയണേ ക്ലിയർ ആണ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ അവർ ആണ് ഏകദേശം ക്ലാസ് വന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു വൺ അവറിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ കൂടുതൽ വരുന്ന എക്സാംസുകൾ എ എക്സാംസുകളിലും നേരത്തെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ലേറ്റർ ആയിട്ട് എ എക്സാംസുകളിൽ മെക്കാനിക്സ് കുറവാണ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി സി ബി കെ ഡബ്ല്യു എക്സാംസുകളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും മെക്കാനിക്സ് സിലബസ് വരുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റുകൾ കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വരുന്ന ഡൗട്ട്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്
ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരോട് പറയാം അതൊന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇനോർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എഫക്ട് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി വി മസ്റ്റ് നോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് വെദർ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് പുഷ് ഓർ ഫുൾ ഓൾ ദി അബോ ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഏതും കൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യു ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചാണ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ബട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ച് കുറെ റിവിഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഇത്രയും പത്ത് പതിനഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളെ തലയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾലോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട് വരാം കോസ് തീറ്റയും കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മൈനസ് ഡൗട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ക്വസ്റ്റൻസുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ടു പി ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗട്ട്സിനുള്ള ഒരു ഇതില്ല തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ക്യൂ വൺ ബൈ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂ മാക്ടൈൻ സോറി രണ്ടും ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പിയും പിയും ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു പി ക്യൂ സോറി ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു നോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പും പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് ഓവർ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതാണ് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആസ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഏതർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ദൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഈ ടൈപ്പിൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഏതാണോ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആസ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഏതർ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ പി സി ഈക്വൽ ടു പി ആണ് നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് പി സി ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് പി സി ഈക്വൽ ടു പി ആണ് ക്യൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ നമ്മൾ പി എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ് എന്താണെന്ന് അവിടെ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ക്യൂ അല്ല തീറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ടൈപ്പിൽ എങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ സോ ആറിന് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ പി എടുക്കുന്നു ആറിന് വരെ പി എടുക്കുന്നു പി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയറിന് വരെ പി സ്ക്വയർ കാരണം ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് പ്ലസ് ടു പി പി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെ കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിസൾട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി കോസ് തീറ്റ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് അറിയാം
ഒരു ബിഗ്ഗർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഗ്ഗർ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഫോർട്ടി നോട്ട് എടുക്കുന്നു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ക്യൂ നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി എന്താണ് മറ്റുള്ളത് അതായത് തമ്മിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇനി ദ ബിഗ്ഗർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അതുകൊണ്ട് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സ്മോളർ വൺ സ്മോളർ വണ്ണിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏകദേശം വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ആറ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരുന്നത് അതെന്താണ് ചെറിയ ഫോഴ്സിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എന്താണ് ഐക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ബീറ്റ് ആണ് സോ ബീറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ് നയൻറ്റി ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവും ആറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ക്യൂ മാറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ബീറ്റ് ആണ് ബീറ്റ് നയൻറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടാൻ ആൽഫ സീക്കൾ സോറി ടാൻ ബീറ്റ സീക്കൾ ടു ടാൻ ബീറ്റ സീക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാൻ ബീറ്റ സീക്കൾ ടു പി ടാൻ ബീറ്റ സീക്കൾ ടു പി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡർ ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇട്ട് അത് നമുക്ക് ബീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടാൻ നയൻറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് ടാൻ നയൻറ്റി നമ്മൾ ട്രിഗോമെട്രി പഠിച്ചിട്ട് ടാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ടാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സീക്കൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യൂ പ്ലസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിലും ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് കാരണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ടാൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കാണാം സോ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും സോ അതിൽ ക്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ അല്ലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി കോസ് വൺ ട്വന്റി സീക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും കോസ് വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ക്യൂ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സീക്കൾ ടു സീറോ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സീക്കൾ ടു സീറോ സോ ക്യൂ സീക്കൾ ടു ഇതിന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ബൈ ടു ട്വന്റി സോ നമുക്ക് ക്യൂ സീക്കൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഇവിടെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യൂ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ സീറോ എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം സ്മോളർ ഫോഴ്സ് റിസൾട്ടിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ സ്മോളർ ഫോഴ്സ് ക്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബീറ്റ നയൻറ്റി എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ബീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടാൻ നയൻറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ടാൻ നയൻറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ബീറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ പി സോറി ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർ അല്ല പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി കോസ് വൺ ട്വന്റി ആണ് വരിക കോസ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ട്വന്റി കിട്ടും സോ ക്യൂ സി കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഓക്കെ ആണോ അത് ചാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണം പ്രോബ്ലം ആർക്കും ഡൗട്ടില്ലല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറെ പേര് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അതല്ല വെറുതെ ഓണാക്
എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ടേണിംഗ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഈ സീക്വൽ ടു ദ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സീക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ ഏതോ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് ആ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്റെ ട്രൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഏരിയ ട്രാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ബിയും ഹൈറ്റ് എച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഏരിയ സീക്വൽ എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ വരിക ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സീക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ ഹൂസ് ബേസ് ഇസ് ദ ലൈൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ പറയുന്ന മൊമെന്റ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈ ബേസ് ആണ് ഫോഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഏത് പോയിന്റ് ബോട്ട് ആയിട്ടാണ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വേർടെക്സ് ഈ വേർടെക്സിന്റെ ബോട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് എന്താണ് വരിക മൊമെന്റ് സീക്വൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് വരിക ഇൻഡു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻഡു എച്ച് ആണ് വിച്ച് സീക്വൽ എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഡബിൾ അല്ലോ സോ ടു ഇൻഡു ഏരിയ അല്ലേ ടു ഇൻഡു ഏരിയ അല്ലേ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഏരിയ കറക്റ്റ് അല്ലേ ട്വൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ ഹൂസ് ബേസ് ഇസ് ദ ലൈൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദൂട്ടെക്സ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് ദ മൊമെന്റ് ഇസ് ടേക്കൺ അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് നമ്മളെ ആൻസർ വരുന്നത് അവിടെ ഈ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടല്ലോ ഓണമെന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് പറയാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വേണ്ടല്ലോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ആർക്കല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ റിപ്പീറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിനെയാണ് നമ്മളോട് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഞാൻ ഹൈറ്റ് എടുത്താൽ ബി ഇൻഡു എച്ച് ആണ് മൊമെന്റ് വരിക ബി ഇൻഡു എച്ച് ആണ് മൊമെന്റ് വരിക നൗ അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് വരിക അപ്പൊ അതാ ഈ ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ചാടിക്കേറി ആൻസർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻ Which of the following states, if a number of coplanar forces are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of their moments of all the forces about any point is equal to moment of the resultant about the same point. What do we call it? What is it? Lamis theory, Varignus theory, principle of superposition, D. Alembert's principle. Okay, very good. What do we call it? Varignus principle. No, we call it. 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 പല ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടെൻ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നൺ ഓഫ് ദി അബോ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു കപ്പിൾ എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ കപ്പിളിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻഡു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ആ പ്ലെയിനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് അബൌട്ട് വെച്ചെടുത്താലും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ആൾജിബ്രിക് സമൂഹത്തിൽ ഫോഴ്സസിന്റെ കപ്പിൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റുകളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ദെൻ ഏതാണ് അതിൽ ലാമിസ്തീരം പറയുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമിസ്തീരം ത്രീ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഈക്ലിബ്രിയം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈക്ലിബ്രിയത്തിൽ ആവാം ആകാതിരിക്കാം Three forces acting at a point can be represented by a triangle, each side being proportional to a force. We will do the triangle of equilibrium in the equilibrium. But that's not what we call the Lamy's theorem. If we call the equilibrium of equilibrium, we will call the triangle of equilibrium. But that's not what we call the Lamy's theorem. If three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to sign of the angle between the other two. Then, if three forces acting upon a particular represent in magnitude and direction by the side of a triangle, we will know that. That's why we call the Lamy's theorem. But the Lamy's theorem is not. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാമിസ്തീരം
ഹോറിസോണൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹോറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് സിഗ്മ വി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹോറിസോണൽ കമ്പൗണ്ടിന്റെയും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ടിന്റെ സമ്മൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പൻഡിക്കുലർ ടീച്ചർ ആയിരിക്കും സോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ രണ്ട് പോപ്പൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും സിഗ്മ എച്ച് വരുന്നത് സിഗ്മ വി വരുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സും നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സും വരാം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എച്ച് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ വി സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇനി അവർ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടാൻ ആൽഫ ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വി ബൈ സിഗ്മ എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ ആൽഫ ഇസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ഇനി ഫൈവ് എങ്കിൽ ഫൈവ് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും തന്നിട്ടുള്ള സിഗ്മ എച്ചും സിഗ്മ വിയും ഏത് കോഡ്ര ഏത് ആക്സസ് ആണ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആംഗിളുകൾ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആംഗിളുകൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ ഉള്ള മാത്രം മോഡലസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ ഉള്ള ആംഗിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഏ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടൂ ന്യൂട്രൺസ് അലോങ് ദി പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൂ ന്യൂട്രൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് അനദർ ഫോഴ്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിംഗ് അലോങ് ദി നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സ് അഗേൻസ്റ്റ് അല്ല സോറി ആ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ടു ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആംഗിൾ കിട്ടും ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടുക ടാൻ ആൽഫ സീക്കൾ ടു ടാൻ ആൽഫ സീക്കൾ ടു മോഡുലസ് സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആൽഫ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ചാടി കയറി എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യത് ആൽഫ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് വരിക നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇടക്കാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക സോ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ എന്ത് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരുന്നത് ഞാനിതാ ഈ ബ്ലൂവിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വരിക ഓക്കെ സോ ഏത് കോഡിലാണ് സെക്കൻഡ് കോഡിലാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കോഡിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നാല് ആംഗിളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോഡിൽ വരുന്ന ഏതാണോ സീറോ അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക സെക്കൻഡ് കോഡിലാണ് വരിക ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കോഡിലാണ് വരുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നാല് കോഡ്രൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നാല് കോഡ്രൻ്റ് ഈ നാല് കോഡ്രൻ്റിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ചും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിഗ്മ എച്ചും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ സിഗ്മ വിയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ വിയും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് സിഗ്മ വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വി അതായത് വൈ അതാണ് സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വി സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയി നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോഡിലാണെങ്കിലോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ എച്ച് നെഗറ്റീവ് നാലാമത്തെ കോഡിലാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സ് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലാണ് ഒരു ടു ന്യൂട്ടൺ വരുന്നത് അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ടു ന്യൂട്ടൺ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് കോഡറിലാണ് വരിക സെക്കൻഡ് കോഡറിൽ ആംഗിൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ
90 ഡിഗ്രി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലാമിസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലാമിസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബി ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ആൻസർ ഉണ്ടോ സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾ ലാമിസ്തിയർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ആംഗിളുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് സോറി ഞാൻ എ ബി ടി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളു ഫിഗറിൽ ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടി വണ്ണും ഇത് ടി ടു ടി വൺ ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ആൻസർ പറ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലോ ബിയും എയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി അതർ ആൻസർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാമിസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഡബ്ല്യു എടുക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര വരുന്നത് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എല്ലാത്ത രണ്ട് പോസ് എടുക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് സോ ഡബ്ല്യു ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഡബ്ല്യു ബൈ സൈൻ തീറ്റ സീക്വൽ ടു അടുത്തേതാണ് ടി വൺ ടി വൺ ബൈ സോ ടി വൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടി വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എത്ര വരുന്നത് ടി വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ ടി ടുവും ഡബ്ല്യു തമ്മിലുള്ള അടുക്കുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ടി വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ടുവും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എത്ര വരുന്നത് നയൻറ്റി സോ സൈൻ നയൻറ്റി സോ സൈൻ നയൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി ടു ബൈ ടി ടു ബൈ ടി ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇതാ ഇതാണ് വരും ടി ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സോ ടി ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി വരും പിന്നെ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വരും വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ചെയ്താൽ മതി സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി വൺ എന്താ കിട്ടുക ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സോ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാം വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊസ് ഈക്ക് തീറ്റയാണ് സോ ഡബ്ല്യു കൊസ് ഈക്ക് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരിക ആൻസർ വരിക ഡബ്ല്യു കൊസ് ഈക്ക് തീറ്റ സോ എ ബിയിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇത് വെച്ച് കണ്ടുനോക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുക ഡബ്ല്യു സി തീറ്റയാണ് തോന്നുന്നത് ഡബ്ല്യു സി തീറ്റയോ കോട്ട് തീറ്റയോ ഏതോ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ബി സിയിൽ വെച്ച് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇനി എവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടി വൺ എടുത്ത് ടി വൺ എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു കൊസ് ഈക്ക് തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായി എ മാർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ ആ ആംഗിൾ എടുക്കുന്ന നോക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് പറയണേ ചാറ്റില് നമുക്ക് ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉള്ളു ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരരുത് ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് വരരുത് ഇത് നമുക്ക് നയൻറ്റി ആണ് വരിക സോ നയൻറ്റി ആക്ച്വലി ടി വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തീറ്റ ആരെയാണ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തീറ്റ വരിക അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ പല സൈസ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് അടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ ഫോഴ്സിന്റെ അതല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു കൊസ് ഈക്ക് തീറ്റ ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടർ ഇത് നമുക്ക് ഓവർ സീലിൽ ചോദിച്ചിട്ടാണ് എ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടർ ലൈങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് റിമൈൻസ് ഇൻ ഡാഷ് ഈക്വൽ ബ്രിയം എന്ന് പറയുമോ കോൺവെക്സ് സർഫസിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഏത് ഈക്വിബ്രിയം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഈക്വിബ്രിയം കോൺകേവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റേബിൾ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സർഫ
ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഇത്രയും ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി എസ് സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും എഴുതിയവർക്ക് അറിയാതെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പോയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ വരരുത് കാരണം നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ച് അതിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും പത്ത് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസുകളിൽ ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഫ്രൈഡേ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ലൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പോലെയല്ല ലൈവ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ ലൈവ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വരും നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈവ് തന്നെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ചോദിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അഡ്വൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈവ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാത്രം നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ പാലൽ ആയിട്ട് വേറെ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിച്ച് പഠിക്കുക അതെ അതാ പറയുന്നത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ വേറെ സബ്ജക്റ്റുകളും പാലൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം മാക്സിമം കുറഞ്ഞ സമയത്തുള്ള എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കിട്ടും വേറെ ഇത് വേണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്